നമസ്കാരം വാർത്തകൾ വേഗത്തിൽ അതിർത്തിയിൽ കടന്നുകയറിയ ചൈനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ സൈനികർക്ക് വീരമൃത്യു ഗാൽബർ താഴ്വാരയിൽ ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായത് ഇന്നലെ രാത്രി ചൈനീസ് അതിർത്തിയിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ചുവരിൽ തമിഴ്നാട് രാമനാഥപുരം സ്വദേശി പളനിയും നാൽപ്പത് വയസ്സായിരുന്നു മൃതദേഹം നാളെ സ്വദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമെന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് വിവരം ലഭിച്ചു വീരമൃത്യു വരിച്ചുവരിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള സന്തോഷ് ബാബുവും സംഘർഷത്തിൽ അഞ്ച് സൈനീസ് സൈനികരും കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തിയിൽ മരണമുണ്ടാകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിന് ശേഷം ഇതാദ്യം പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി ഒരു സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരും തമ്മിൽ ചർച്ച നടക്കുന്നു ഡൽഹിയിൽ പ്രതിരോധ വിദേശകാര്യ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂടിയാലോചനകൾ നടത്തുന്നു അതിർത്തിയിലെ സംഘർഷത്തിന് പിന്നിൽ ചൈനയ്ക്ക് മറ്റ് താൽപര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്നതായി മുൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രി എ കെ ആന്റണി അതിർത്തിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ പേരിൽ മാത്രമല്ല പ്രധാനമന്ത്രി വസ്തുതകൾ വ്യക്തമാക്കണമെന്നും എ കെ ആന്റണി ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് സി പി എം കളമശ്ശേരി ഏരിയ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് സക്കീർ ഹുസൈൻ തെറിക്കും സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കാൻ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് സാങ്കേതിക നടപടിക്രമങ്ങൾ മാത്രം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചാൽ ഉടൻ ഔദ്യോഗികമായി സക്കീറിന്റെ സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടും തുടർ അച്ചടക്ക നടപടികൾ വെള്ളിയാഴ്ച ചേരുന്ന സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റും ചർച്ച ചെയ്യും സക്കീർ ഹുസൈനെ മാറ്റിയെന്ന് വാർത്ത നിഷേധിച്ച സി പി എം ഏരിയ സെക്രട്ടറിയായി സക്കീർ തുടരുകയാണെന്ന് എറണാകുളം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി എൻ മോഹനൻ സക്കീറിനെതിരെ അന്വേഷണം നടക്കുന്ന കാര്യം സി എൻ മോഹനൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു പാർട്ടി നടപടിയെക്കുറിച്ച് പറയേണ്ടത് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എന്ന് സക്കീർ ഹുസൈൻ നടപടിയെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ അറിയിപ്പൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല തന്റെ ഭാഗത്ത് തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ പാർട്ടി നടപടിയെടുക്കും പ്രളയ ഫണ്ട് തട്ടിപ്പിൽ തനിക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത് വിവരാവകാശമുണ്ടെന്നും സക്കീർ ഹുസൈന്റെ ആരോപണം സക്കീർ ഹുസൈന് പിന്നിലുള്ള ഗോഡ് ഫാദർമാരെ കണ്ടെത്തണമെന്ന് പി ടി തോമസ് എം എൽ എ സി പി എമ്മിൽ ഇനിയും ഇതുപോലെ നിരവധി പേരുണ്ട് അവരെയും കണ്ടെത്തണമെന്നും പി ടി തോമസ് ജനങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടാനുള്ള നടപടിയാണ് സി പി എം സ്വീകരിച്ചതെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ സി പി എം സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചില്ല പോലീസ് സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് വേണം നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ പോലീസിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സി പി എം ആണെന്നും എ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ ടി പി വധക്കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞനന്ദനെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ മൗത്വവൽക്കരിച്ചെന്നാരോപിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വക്കീൽ നോട്ടീസ് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനകം പ്രസ്താവന പിൻവലിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കോടതി അലക്ഷ്യത്തിന് കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുമെന്ന് ആർ എം പി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എൻ വേണു രാജ്യത്തെ കോവിഡ് സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്താൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി ഇന്നും നാളെയും ചർച്ച നടത്തും വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴിയാണ് ചർച്ച ലോക്ഡൌൺ ഇളവുകൾക്ക് പിന്നാലെ കോവിഡ് കേസുകൾ വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ചർച്ച പ്രധാനമന്ത്രി വിളിച്ച യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അവസരമില്ല മുഖ്യമന്ത്രി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ അവസരം ഏഴ് മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്കും മാത്രം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ കോവിഡ് ബാധിതരായ മലയാളികളെ പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യം തള്ളി കേന്ദ്രം മുഖ്യമന്ത്രി ഉന്നയിച്ച ആവശ്യം അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ വ്യക്തമാക്കി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിലപാട് കേരളത്തിന് അപമാനകരമാണെന്ന് വി മുരളീധരൻ കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം പോസിറ്റീവാകുന്നവരെ പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ സർക്കാരിന് എതിർപ്പില്ലെന്ന് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ വന്ദേഭാരത് മിഷനിൽ വരുന്നവർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരുടെയും പരിശോധന ണം കെ എം സി സി ഉൾപ്പെടെ ഏത് സംഘടനയും ആളുകളെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുമെന്നും ഇ പി ജയരാജൻ പ്രവാസികൾ തിരികെ എത്താൻ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തണമെന്ന നിലപാട് സർക്കാർ പിൻവലിക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പ്രവാസികളോട് കാണിക്കുന്നത് മാപ്പ് അർഹിക്കാത്ത സമീപനം സർക്കാർ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറരുതെന്നും ചെന്നിത്തല മദ്യവിൽപ്പനയ്ക്കുള്ള ആപ്പ് മൂലം വെബ്കോയ്ക്ക് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആപ്പ് പിൻവലിക്കണമെന്നും ചെന്നിത്തല തിരുവനന്തപുരത്തെ കോവിഡ് മരണത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് തേടി കലക്ടർ റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ജനറൽ ആശുപത്രിയോടും മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടും കോവിഡ് പരിശോധന നടത്താൻ വൈകിയെന്ന ആരോപണത്തിലാണ് കലക്ടർ നവജ്യോത് ഗോസ റിപ്പോർട്ട് തേടിയത് മരണത്തിൽ ആശുപത്രികൾക്കെതിരെ മരിച്ച രമേശിന്റെ കുടുംബവും ര
മഞ്ജൂർ സ്വദേശി രമേശൻ പനിയും ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ മൂലം മെയ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തെട്ട് വരെ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലും ചികിത്സയിലായിരുന്നു വെള്ളിയാഴ്ച ശ്വാസതടസ്സമടക്കമുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാക്കിയതിനെ തുടർന്നാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സ തേടിയത് മരിച്ചയാളുമായി സമ്പർക്കത്തിലേർപ്പെട്ട ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനുമായി സമ്പർക്കത്തിലേർപ്പെട്ട വഞ്ചിയൂർ സ്റ്റേഷനിലെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും നിരീക്ഷണത്തിലാക്കി ജീവനക്കാർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അടച്ചിട്ട തൃശൂരിലെ മൂന്ന് ആശുപത്രികളും തുറന്നു ചാവക്കാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രി വടക്കേക്കാട് സാമൂഹിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം പൊറത്തുശ്ശേരി പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രവുമാണ് അണുവിമുക്തമാക്കിയ ശേഷം തുറന്നത് വടക്കേക്കാട് അടാട്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും തൃക്കൂറിലെ വാർഡുകളും കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി വിവിധ മാർക്കറ്റുകൾ അണുവിമുക്തമാക്കുന്ന നടപടികളും പുരോഗമിക്കുന്നു കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ മൃതദേഹം ദഹിപ്പിക്കാൻ അനുമതി നൽകി തൃശൂർ അതിരൂപത മരിച്ചയാളുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് സമ്മതമാണെങ്കിൽ മൃതദേഹം ദഹിപ്പിക്കാം ദഹിപ്പിക്കുന്ന മൃതദേഹങ്ങളുടെ ഭൌതികാവശിഷ്ടങ്ങൾ പള്ളി സെമിത്തേരിയിൽ അടക്കം ചെയ്യണം ചാലക്കുടി സ്വദേശി ഡെന്നി ചാക്കോയുടെ മൃതദേഹം പള്ളിയിലെ കല്ലറിയിൽ സംസ്കരിക്കുന്നതിന് എതിർപ്പുയർന്നിരുന്നത് പിന്നാലെയാണ് സർക്കുലർ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടും രോഗമില്ലെന്ന് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ച ആൾക്കെതിരെ കേസ് തില്ലങ്കേരി സ്വദേശിയായ വിമാന ജീവനക്കാരനെതിരെ പകർച്ചവ്യാധി നിയന്ത്രണ നിയമപ്രകാരമാണ് നടപടി കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയൊൻപതിനായിരുന്നു രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് പ്രാഥമിക സമ്പർക്ക പട്ടികയിൽ എൺപത്തിമൂന്ന് പേരും ഹൈറിസ്ക് സമ്പർക്ക പട്ടികയിൽ ഇരുപത്തിയാറ് പേരുമുണ്ട് ആശാപ്രവർത്തക കോവിഡ് പോസിറ്റീവായെന്ന സൂചനയെ തുടർന്ന് ജനപ്രതിനിധികൾ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഇലന്തൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മല്ലപ്പുഴശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എന്നിവരടക്കം മുപ്പത് പേരാണ് നിരീക്ഷണത്തിലായത് ആശാപ്രവർത്തകർക്ക് കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത ആൾക്കാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ചതെന്ന് സംശയിക്കുന്നു ആശാപ്രവർത്തകയുടെ രണ്ടാം ഘട്ട പരിശോധനാ ഫലം ഇന്ന് ലഭിക്കും കാസർഗോഡ് കോവിഡ് നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നയാൾ മരിച്ചു ഉദുമ സ്വദേശി അബ്ദുൾ റഹ്മാനാണ് മരിച്ചത് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വീട്ടിലെത്തി കോവിഡ് നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു ശ്വാസതടസ്സം അനുഭവപ്പെട്ട അബ്ദുൾ റഹ്മാനെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു എങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല കടാമ്പുഴ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭക്തജനങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി എൺപത്തിയേഴ് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനത്തിന് വിശ്വാസികൾ എത്തുന്നത് പ്രവേശനം രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണി വരെയായിരുന്നു പ്രവേശനം താപനില പരിശോധിച്ച ശേഷം വിച്ചൽ ക്യൂ വഴി ബുക്ക് ചെയ്തവർക്ക് മുൻഗണന ഒരു സമയം നാൽപ്പത് പേരെ മാത്രമേ വരി നിൽക്കാൻ അനുവദിക്കൂ ശ്രീകോവിലിന് മുമ്പിലേക്ക് പ്രവേശനം ഒരു സമയം ഒരാൾക്ക് മാത്രമെന്ന് കടാമ്പുഴ ക്ഷേത്ര മാനേജർ മുരളീധര വാര്യർ നിശ്ചിത അകലത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഇടങ്ങളിൽ തന്നെ കാത്തുനിൽക്കണം നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ ക്ഷേത്ര പരിസരം അണുവിമുക്തമാക്കും മുട്ടറുക്കൽ വഴിപാടിന് ഭക്തജനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന നാളികേരം സ്വീകരിക്കില്ലെന്നും മുരളീധര വാര്യ ലോക്ഡൌണിൽ കൂടുതൽ ഇളവുകൾ വന്നതോടെ എറണാകുളത്തെ പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ആളുകൾ കൂട്ടത്തോടെ എത്തുന്നു സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല പലർക്കും മാസ്കുകളുമില്ല ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പരിശോധനകൾ കാര്യക്ഷമമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത് പേരിന് മാത്രമാണെന്നും പരാതി രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം കുത്തനെ ഉയരുന്നു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ മുന്നൂറ്റൻപത് കോവിഡ് മരണം ആകെ മരണം ഒൻപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരമായി ഒരു ദിവസത്തിനിടെ പതിനായിരത്തി അറുനൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴ് പേർക്കാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ചത് ആകെ കോവിഡ് ബാധിതർ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് ഗുജറാത്തിൽ മരണം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറും ഡൽഹിയിൽ ആയിരത്തി നാനൂറും കടന്നു മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഇതുവരെ മരിച്ചത് നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് പേരാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് പുതിയ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഇന്ന് നേരിയ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതേസമയം രോഗം ഭേദമാകുന്നവരുടെ എണ്ണം അൻപത്തിരണ്ട് ശതമാനമായി വർദ്ധിച്ചു പുതിയ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവുണ്ടായെങ്കിലും മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മരണസംഖ്യ ഉയരുകയാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് പേരാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നൂറിനടുത്തായിരുന്നു മരണസംഖ്യ രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തിയാറ് പേർക്ക് പുതുതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു ആകെ രോഗബാധിതർ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കോവിഡ് രോഗമുക്തി നേടുന്നവരുടെ നിരക്കിൽ വർദ്ധന അൻപത്തൊന്ന് ശതമാനത്തിലധികം പേർ രോഗമുക്തരായി ആകെ രോഗമുക്തർ അൻപത്തി ആറായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് തമിഴ്ന
കടുത്ത പനിയും ശ്വാസ തടസ്സവും അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് സത്യേന്ദ്ര ജെയിനെ രാജീവ്ഗാന്ധി സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് ആശുപത്രിയിലായ കാര്യം സത്യേന്ദ്ര ജെയിൻ തന്നെയാണ് ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചത് ഡൽഹി പ്രൈമസ് ആശുപത്രിയിൽ നഴ്സുമാരുടെ മിന്നൽ പണിമുടക്ക് ശമ്പളം മുടങ്ങുന്നതിലും ജനറൽ ഡ്യൂട്ടി അസിസ്റ്റന്റ് ഇല്ലാത്തതിലും പ്രതിഷേധിച്ചാണ് സമരം നൂറ്റി അൻപതിലധികം നഴ്സുമാർ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആശുപത്രിയിലെ ഭൂരിഭാഗം പേരും സമരത്തിലാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മാനേജ്മെന്റിന് കത്ത് നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും നടപടിയൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് നഴ്സുമാർ ലോകത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം എൺപത്തൊന്ന് ലക്ഷവും മരണം നാല് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി എണ്ണായിരവും കടന്നു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ചൈനയെ വീണ്ടും ഭീതിയിലാഴ്ത്തി ബീജിംഗിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം നഗരത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കി ആദ്യഘട്ടത്തിലെ പോലെ തന്നെ കൃത്യമായ ഉറവിടം കണ്ടെത്താനാകാത്ത അത് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലും വെല്ലുവിളിയായി ബീജിംഗിലെ മത്സ്യ മൊത്ത വിപണ വിപണിയാകാം ഉറവിടമെന്ന് പ്രാഥമിക നിഗമനം ബീജിംഗിൽ കോവിഡ് സാഹചര്യം ഗുരുതരമെന്ന് തുറന്നു സംബന്ധിച്ച് ചൈന കോവിഡ് രണ്ടാം വരവ് സമൂഹ വ്യാപനമാണെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ചൈനീസ് സർക്കാർ നൽകി അഞ്ചു ദിവസം കൊണ്ട് രോഗബാധിതർ നൂറ് കടന്നു ബീജിംഗ് മത്സ്യമൊത്ത വിപണിയിലെ ഇരുപതിനായിരം പേരെ ഹോം ക്വാറന്റീനിലാക്കി ബീജിംഗിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കാൻ ചൈനയോട് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന നിർദ്ദേശിച്ചു മുന്നറിയിപ്പിനെ തുടർന്ന് പൊതുപരിപാടികളെല്ലാം ചൈന റദ്ദാക്കി അമേരിക്കയിൽ രോഗബാധിതർ ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തിലേക്കും മരണം ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരത്തിലേക്കും അടുക്കുന്നു ന്യൂയോർക്കിൽ മാത്രം നാല് ലക്ഷത്തിലധികമാണ് രോഗബാധിതർ എന്നാൽ മരണനിരക്കിൽ നേരിയ കുറവുണ്ടാവുന്നത് ആശ്വാസമാകുന്നു കോവിഡ് രോഗികൾക്ക് ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്കീൻ മരുന്ന് നൽകുന്നത് അമേരിക്ക നിർത്തി അമേരിക്കൻ ഫുഡ് ആന്റ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അനുമതി റദ്ദാക്കിയതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്കീൻ കോവിഡ് രോഗികൾക്ക് ഫലപ്രദമാണെന്ന് കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ലെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനായി ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുൾപ്പെടെ ട്രംപ് മലേറിയയ്ക്കുള്ള മരുന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരുന്നു ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരം ബ്രസീലിനും പെറുവിനും പിന്നാലെ ചിലിയിലും വൈറസ് വ്യാപനം അതിതീവ്ര ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തി ബ്രസീലിൽ എട്ടേ മുക്കാൽ ലക്ഷവും പെറുവിൽ രണ്ടേകാൽ ലക്ഷവും ചിലിയിൽ ഒന്നേ മുക്കാൽ ലക്ഷവും കടന്നു രോഗബാധിതർ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രം കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം പതിനാറ് ലക്ഷം കടന്നു അതിവേഗം വൈറസ് വ്യാപിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനുമാണ് മുന്നിൽ ഇരുപത്തിനാല് ദിവസത്തിന് ശേഷം ന്യൂസിലാന്റിൽ വീണ്ടും രണ്ടു പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നെത്തിയ രണ്ട് യുവതികൾക്കാണ് രോഗബാധ കണ്ടെത്തിയത് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച അവസാന കോവിഡ് രോഗിയും ആശുപത്രി വിട്ടതോടെ രാജ്യം കോവിഡ് വിമുക്തമായിരുന്നു കോവിഡിനെതിരായ വാക്സിൻ വികസിപ്പിക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ശതമാനം ഓഹരി ജർമ്മൻ സർക്കാർ വാങ്ങും ക്യൂർവാക് എ എന്ന കമ്പനിയിലാണ് ജർമ്മൻ സർക്കാർ നിക്ഷേപം നടത്തുക മുന്നൂറ് ദശലക്ഷം യൂറോയുടെ നിക്ഷേപമാണ് നടത്തുക വാക്സിൻ വികസിപ്പിക്കുന്ന കമ്പനിക്ക് സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത ഉറപ്പുവരുത്താനാണ് ശ്രമമെന്ന് ജർമ്മൻ സാമ്പത്തികകാര്യ മന്ത്രി പീറ്റർ ആൽട്ട്ബെയർ ചലച്ചിത്ര താരം സുശാന്ത് സിംഗ് രാജ്പുത്തിന്റെ മരണത്തിൽ ബോളിവുഡിലേക്ക് അന്വേഷണം വ്യാപിക്കാൻ മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ മരണത്തിൽ ഗൂഢാലോചന ഉണ്ടെന്ന കുടുംബത്തിന്റെ ആരോപണത്തിന്റെയും സിനിമാ മേഖലയിൽ നിന്ന് സുശാന്തിനെ പുറത്താക്കാൻ സംഘടിത നീക്കം നടക്കുന്നുവെന്ന സുഹൃത്തുക്കളുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി സിനിമാ മേഖലയിൽ നിന്ന് സുശാന്തിനെ പുറത്താക്കാൻ സംഘടിത നീക്കം നടന്നുവെന്ന കങ്കണ റണാവത്തിന്റെയും ഷേഖ് കപൂറിന്റെയും വെളിപ്പെടുത്തലും പോലീസ് പരിഗണിക്കും സുശാന്തിന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്ന റിയാൽ ചക്രവർത്തിയുടെയും മഹേഷ് ഷെട്ടിയുടെയും മൊഴിയും രേഖപ്പെടുത്തും കങ്കണയ്ക്ക് പിന്നാലെ ബോളിവുഡിനെ വിമർശിച്ച് വിവേക് ഒബ്രോയും രംഗത്ത് ബോളിവുഡ് ആത്മപരിശോധന നടത്തണം കരുതലും സ്നേഹവുമാണ് വേണ്ടതെന്നും വിവേക് ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു കരൺ ജോഹറിനും അലിയ ഭട്ടിനും നേരെയുള്ള സൈബർ ആക്രമണവും തുടരുന്നു സുശാന്തിനെ അനുസ്മരിച്ച് ഇരുവരുമിട്ട പോസ്റ്റിനു നേരെയാണ് ആരാധകർ രോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് മുൻപ് നടന്ന ടെലിവിഷൻ പരിപാടിയിൽ സുശാന്തിനെ പരിഹസിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ആക്രമണം രാജ്യത്ത് കുതിച്ചുയർന്ന ഇന്ധനവില പത്താം ദിവസവും പെട്രോളിനും ഡീസലിനും എണ്ണ കമ്പനികൾ വില കൂട്ടി ഡീസലിന് അൻപത്തിനാല് പൈസയും പെട്രോളിന് നാൽപ്പത്തിയേഴ് പൈസയുമാണ് വർദ്ധിപ്പിച്ചത് പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട്
ലോക്ഡൌണിൽ വാഹനങ്ങൾ പകുതിയിൽ നിരത്തിലിറങ്ങാത്ത മെയിൽ പെട്രോളിൽ നിന്ന് അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി രൂപയും നികുതി പിരിച്ചു ഇന്ധനവില വർധനയ്ക്കെതിരെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ച സോണിയാഗാന്ധി ജനജീവിതം കൂടുതൽ ദുരിതപൂർണമാക്കരുതെന്ന് കത്തിൽ ആവശ്യം എക്സൈസ് തീരുവ വർദ്ധിപ്പിച്ചത് പിൻവലിക്കണമെന്നും സോണിയ ഇന്ധനവില വർധനവിനെതിരെയും അമിത വൈദ്യുതി ബില്ലിനെതിരെയും പ്രതിഷേധവുമായി കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി വൈദ്യുതി ഓഫീസുകൾക്ക് മുമ്പിൽ പ്രതിഷേധ ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു തിരുവനന്തപുരം പട്ടം വൈദ്യുതി ഭവന് മുമ്പിൽ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ധർണയിൽ പങ്കെടുത്തു ജനങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുന്നതിൽ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ മത്സരിക്കുകയാണെന്ന് മുല്ലപ്പള്ളി കോവിഡിന്റെ മറവിൽ നടന്ന പകൽ കൊള്ളയാണ് വൈദ്യുതി ബിൽ ബി പി എൽ കുടുംബങ്ങളുടെ മൂന്ന് മാസത്തെ വൈദ്യുതി ബിൽ എഴുതി തള്ളണമെന്നും കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ വൈദ്യുതി ബില്ലിൽ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും പരാതിക്കാരാണെന്ന് ചെന്നിത്തല ഒരു ലക്ഷമല്ല രണ്ട് ലക്ഷം പരാതികളാണ് വൈദ്യുതി വകുപ്പിന് ലഭിച്ചത് ഒരു ലക്ഷം പരാതിയെന്ന് കെ സി ബി കള്ളം പറയുന്നു ഇതുപോലെ ഒരു കൊള്ള നേരത്തെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പാവപ്പെട്ടവരെ എങ്ങനെ ഞെക്കിപ്പിഴിയാമെന്ന് ഗവേഷണം നടത്തുന്ന സർക്കാരാണ് പിണറായി സർക്കാറെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കുടുംബശ്രീയുടെ മറവിൽ സി പി എമ്മുകാർക്ക് വ്യാപകമായി കരാർ നിയമം നൽകുന്നുവെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല പമ്പയിലെ മണൽ നീക്കം അഴിമതിയാണ് ട്രാൻസ്ഗ്രിഡ് അഴിമതിയിൽ നിയമ പോരാട്ടം പ്രതിപക്ഷം തുടരുമെന്നും ചെന്നിത്തല ജനങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ഇരട്ടടിയെന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി കൂടിയ നിരക്കുകൾ സർക്കാർ ഉടൻ പിൻവലിക്കണമെന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടി പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ വിവിധ കെ എസ് ഇ ബി ഓഫീസുകളിലേക്കും കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധ ധർണ നടത്തി പാലക്കാട് കെ എസ് ഇ ബി ഭവന മുമ്പിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധ ധർണ ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷൻ വി കെ ശ്രീകണ്ഠൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലയിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കെ എസ് ഇ ബി ഓഫീസുകൾക്ക് മുമ്പിൽ പ്രതിഷേധ ധർണകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു അമിത വൈദ്യുതി ബിൽ പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് തൃശൂരിൽ രാന്തലികൾ പിടിച്ച പ്രതിഷേധം എളവള്ളി മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചിറ്റാട്ടുകര ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓഫീസിന് മുന്നിലായിരുന്നു പ്രതിഷേധം വൈദ്യുതി ബിൽ വിവാദത്തിൽ കെ എസ് ഇ ബിയെ ന്യായീകരിച്ച് കോടിയേരി നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഉപഭോഗം വർദ്ധിച്ചതാണ് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അധിക ചാർജ് ഈടാക്കിയെങ്കിൽ കെ എസ് ഇ ബി തിരിച്ചു നൽകുമെന്നും സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി സി പി എം തിരുവനന്തപുരത്ത് പാളയത്ത് പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗങ്ങളായ എസ് രാമചന്ദ്രൻ പിള്ളയും എം എ ബേബിയും സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും പങ്കെടുത്തു ബ്രാഞ്ച് അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് ലക്ഷം കേന്ദ്രങ്ങളിലായിരുന്നു സമരം ഇടത് സർക്കാരിന്റെ സത്പ്രവൃത്തികളെ പ്രതിപക്ഷം വക്രീകരിക്കുന്നുവെന്ന് കോടിയേരി ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും ഒരേ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറക്കുന്നതിന്റെ കേന്ദ്ര നിലപാടാണ് സംസ്ഥാനം നടപ്പാക്കിയത് വിശ്വാസികളെ കബളിപ്പിക്കാൻ ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും ഒരുപോലെ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും വിജയിച്ചില്ലെന്നും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ കൊച്ചിയിൽ കെ എസ് ഇ ബി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിലേക്ക് നടത്തിയ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സമരത്തിൽ സംഘർഷം മാർച്ച് അക്രമാസക്തമായതിനെ തുടർന്ന് പോലീസ് ലാത്തി വീശി സമരക്കാർ കെ എസ് ഇ ബി ജീവനക്കാരുടെ വാഹനം തകർത്തു പാഠപുസ്തക വിതരണം പൂർത്തിയായില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് കോഴിക്കോട് ഡി ഡി ഓഫീസിലേക്ക് എം എസ് എഫ് നടത്തിയ മാർച്ചിലും സംഘർഷം പോലീസും പ്രവർത്തകർക്കും തമ്മിൽ ഉന്തും തള്ളുമുണ്ടായി പ്രവർത്തകരെ പിരിച്ചുവിടാൻ പോലീസ് ലാത്തി വീശി രണ്ടാം നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന്റെ ഒന്നാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ബി ജെ പിയുടെ വെർച്വൽ റാലി ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ പി നദ്ദ വെർച്വൽ റാലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും തിരുവനന്തപുരം തൈക്കാട് ഗണേശത്തിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക കേന്ദ്രത്തിൽ കേരളത്തിലെ നേതാക്കൾ റാലിയുടെ ഭാഗമാകും കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ പൂർണമായും ഡിജിറ്റലായാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ ബി ജെ പിയുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ലിങ്കുകളിലൂടെയാണ് പ്രവർത്തകരും അനുഭാവികളും റാലിയിൽ പങ്കാളികളാകുകയെന്നും സുരേന്ദ്രൻ കേരള കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പി മുന്നണിയിലെത്തുമെന്ന വാർത്തകൾ തള്ളി ബി ജെ പി കോട്ടയം ജില്ലാ നേതൃത്വം ജോസ് ജോസഫ് വിഭാഗങ്ങൾ സമ്മർദ്ദ തന്ത്രം പ്രയോഗിക്കുകയാണെന്ന് ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് നോബിൾ മാത്യു കുറ്റപ്പെടുത്തി കേരള കോൺഗ്രസുമായി ചർച്ച നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വെൽഫെയർ
കെ എം ഷാജിയെ പോലുള്ള ലീഗ് നേതാക്കളെങ്കിലും ലീഗിന്റെ പുതിയ നിലപാട് വിശദീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുമായുള്ള സഖ്യം ഇതുവരെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് എം കെ മുനീർ ചർച്ചകൾ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല വെൽഫെയർ പാർട്ടിയെ എന്നും ഉപയോഗിച്ചത് ഇടതുപക്ഷമാണെന്നും മുനീർ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുവെന്ന് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞതിനോടാണ് മുനീറിന്റെ പ്രതികരണം ലീഗിന്റെ നീക്കം സംസ്ഥയിലുള്ള പിടിയായിരുന്നുവെന്ന തിരിച്ചറിവിൽ പല വിഷയങ്ങളിലും സമസ്ത ലീഗിനോട് വിയോജിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു ലീഗിന്റെ പുതിയ നീക്കത്തോട് മറ്റു മുസ്ലിം സംഘടനകൾ നിലപാട് എന്തെടുക്കുമെന്നത് നിർണായകം വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കാനുള്ള മുസ്ലിം ലീഗ് തീരുമാനത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് എളമരം കരീം എം പി ലീഗ് എസ് ഡി പി എയുമായി കൂട്ടുകെട്ടിലാണ് തീവ്രവാദ സ്വഭാവമുള്ളവരുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ടിനെ കുറിച്ച് കോൺഗ്രസ് പ്രതികരിക്കണമെന്നും എളമര തലച്ചോറിലെ രക്തസ്രാവത്തെ തുടർന്ന് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം ചികിത്സയിൽ തുടരുന്ന വൈദ്യുതി മന്ത്രി എം എം മണിയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരം അടുത്ത ദിവസം ചേരുന്ന മെഡിക്കൽ ബോർഡ് മന്ത്രിയെ ഐ സിയുവിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കും സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ സച്ചി ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ആശുപത്രിയിൽ തൃശൂർ ജൂബിലി മിഷൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഇടുപ്പ് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനായ സച്ചിക്ക് മണിക്കൂറുകൾക്കകം ഹൃദയാഘാതമുണ്ടായി നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷമേ ആരോഗ്യനിലയിൽ പുരോഗതിയുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കൂ എന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ പെൻഷൻ ലഭിക്കാൻ കിടപ്പിലായ നൂറ് വയസ്സുള്ള അമ്മ ബാങ്കിലെത്തണമെന്ന് വാശി പിടിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി അമ്മയെ കട്ടിലടക്കം ബാങ്കിലേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് എഴുപത് വയസ്സുള്ള മകളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ വലിയ വിമർശനങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കി തുടർന്നാണ് നടപടി ഒഡീഷയിലെ നൌപാവഡ ജില്ലയിലെ ബാങ്ക് ജീവനക്കാർക്കെതിരെയാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം നടപടിയെടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ ഓസ്കർ പുരസ്കാര ചടങ്ങ് വൈകുമെന്ന് അക്കാദമി അധികൃതർ കോവിഡ് വ്യാപന പശ്ചാത്തലത്തിൽ പുരസ്കാര ചടങ്ങ് പതിവ് പോലെ നടത്തിയേക്കില്ല ചരിത്രത്തിൽ ഇത് നാലാം തവണയാണ് പുരസ്കാര ചടങ്ങ് മാറ്റിവെക്കുന്നത് തീരുമാനിച്ചതിലും മൂന്നാഴ്ച വൈകി പുരസ്കാര ചടങ്ങ് നടത്താമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അക്കാദമി അധികൃതർ കറുത്ത വംശജനായ റേഷാഡ് ബ്രൂക്സിന്റെ കൊലപാതകത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധം സമാധാനപരമായും അക്രമരഹിതമായിരിക്കണമെന്നും കുടുംബം അറ്റ്ലാന്റില കെ നൂറ് കണക്കിന് ആളുകൾ തെരുവിലിറങ്ങിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് കുടുംബത്തിന്റെ പ്രതികരണം പോലീസിലും നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിലും വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും ബ്രൂക്സിന്റെ പേരിൽ ആക്രമണം നടക്കുന്നത് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് കുടുംബം വ്യക്തമാക്കി അമേരിക്കയിൽ വംശീയ പേർക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നവർ പോലീസ് അതിക്രമങ്ങൾക്ക് ഇരയാകുന്നുവെന്ന ആരോപണങ്ങളിൽ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ മനുഷ്യാവകാശ സമിതി ഇടപെടുന്നു ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ബുർക്കിന ഫസോ നൽകിയ അപേക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിഷയത്തിൽ അടിയന്തര ചർച്ച നടത്താൻ തീരുമാനമായത് തൊഴിലിടങ്ങളിലെ ലിംഗവിവേചനം അവസാനിപ്പിക്കാൻ നടപടിയുമായി അമേരിക്കൻ സുപ്രീം കോടതി എൽ ജി ബി ടി വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവർക്ക് ജോലി നിഷേധിക്കുന്നത് പൌരാവകാശ നിയമത്തിന് എതിരാണെന്ന് കോടതി യു എ യിൽ ഉച്ചവിശ്രമ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു തൊഴിലാളികൾക്കും തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടര മണിക്കൂർ വിശ്രമിക്കാം ദക്ഷിണ കൊറിയക്കെതിരെ യുദ്ധപ്രഖ്യാപനവുമായി വീണ്ടും ഉത്തര കൊറിയ അതിർത്തിയിലെ സൈനിക മേഖലയിൽ സേനയെ വിന്യസിക്കുമെന്ന് ഉത്തരകൊറിയ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് ഒൻപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അമേരിക്കൻ സൈനികരെ പിൻവലിക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നാറ്റോ സഖ്യത്തിലുള്ള യൂറോപ്യൻ അംഗങ്ങൾ പ്രതിരോധത്തിന് കൂടുതൽ തുക ചെലവഴിക്കുന്നെന്ന വിലയിരുത്തലിനെ തുടർന്നാണ് ട്രംപിന്റെ നീക്കം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ കാബൂളിൽ സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമായുള്ള ആശുപത്രിയിലെ പ്രസവ വാർഡ് അടയ്ക്കാൻ തീരുമാനം മെയ് പന്ത്രണ്ടിനുണ്ടായ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത്തിനാല് പേർ മരിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് തീരുമാനം കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ മികവ് പുലർത്തിയ രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ കുവൈറ്റിന് ഇരുപത്തിയൊന്നാം റാങ്ക് ഡീപ് നോളജ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന എൻ ജി ഒ കൂട്ടായ്മ തയ്യാറാക്കിയ നൂറ് രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിലാണ് കുവൈറ്റ് നേട്ടം അടയാളപ്പെടുത്തിയത് വാട്സാപ്പിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു നാല് ഡിവൈസുകളിൽ ഒരേ സമയം ഒരേ നമ്പറിലുള്ള വാട്സാപ്പ് ഉപയോഗിക്കാനാകും വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കായി വർക്ക്സ്പേസ് മെസ്സേജിംഗ് ടൂളുകൾക്കും ഒരുക്കാൻ വാട്സ്ആപ്പ് ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശയവിനിമയം കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കും പെരുമ്പാവൂരിൽ ബാങ്കിന്റെ ചില്ല് വാതിലിലിടിച്ച് യുവതി മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ഫോറൻസ
പോലീസ് അന്വേഷണത്തിന് കമ്മീഷൻ ഉത്തരവിട്ടു തിരുവനന്തപുരം പെരുമാതുറയിൽ പ്രതിയെ പിടികൂടാനെത്തിയ പോലീസ് സംഘത്തിന് നേരെ ആക്രമണം കഠിനംകുളം എസ് ഐ ഉൾപ്പെടെ രണ്ടു പേർക്ക് പരി വാർത്തകൾ വേഗത്തിൽ പൂർണ്ണമാവുന്നു നമസ്കാരം